Hey guys, Mark Santos here and I'm back with another vlog. So today is already uh, December 23, 2021. So no nakaraan, noong 21, I just celebrated my 19th birthday. Yes, 19 na po ako. At mabilis yung nag-sync in sa akin na 19 na ako. I like yung 18 ako. Siguro inabot ako ng one week na nagsingin sa akin na, ay, okay, 18 na ako. Ganun. So, para sa video na to, dahil last year, nag-18 nga ako, nag-share ako ng 18 things na natutunan ko for 18 years. So, ngayon naman, syempre, 19 na ako. So, I'm going to share naman yung 19 things I've learned for 19 years. I have my list here sa notebook. Um, hinapit ko siya kagabi, actually. Kasi hindi ko siya mapuno. Ano ba talaga yung mga tutunan ko for this past year? Simula nag-18 ako hanggang sa nag-19 ako and for the whole 19 years, di ba? So, number one, hindi to siya sunod-sunod like yung parang intensity niya or level of importance pero i-random na lang dati. So, number one is to love yourself. Um, ako mismo sa sarili ko, alam kong kapag nagbibigay ako ng love sa iba, sa kaibigan, sa family. Alam kong pag kaya ko magbigay ng higit pa sa kaya ko magbigay ko. Pero dapat hindi ko makalimutan yung sarili ko. Kasi may time na isa-set aside ko talaga yung sarili ko para sa iba. Maraming beses na nangyari yun. So, um, I think kailangan ko din mas mag-focus. And lahat tayo mag-focus din tayo sa sarili natin. Kasi paano tayo magbigay sa iba kung tayo din ubos na diba? Sabi nila, we cannot pour from an empty cup. So, ayun. Next is to find your circle. Hindi naman necessary na hahanapin mo sila kasi friends come and go at magugulat ka na lang eh na dumating sila sa buhay mo, ganun. Hindi mo talaga sila as in hinahanap. Like, in search ka talaga for friends para magugulat ka lang na close na kayo, ganun. Pero, uh, siguro what I mean about find, finding your circle is knowing kung sino talaga yung um, mapagkakatiwalaan mo. Oh, parang hindi lahat na magkita kilala mo is magiging friends mo talaga. Yung iba ako, intenses lang, ganun. Find someone na, or a group of people na alam nyo magiging solid talaga kayo and hindi yung kapag down times na wala na, ganun. So, for our next one is to know yourself, like knowing your likes, dislikes. Um, ko di mga bagay nagpapasaya sa inyo kasi grabe talaga tong pandemic na to ang dami talagang nangyari so I had to know kung ano ba talaga yung gusto kong gawin para dun ko ma-divert yung, yung sadness ganun loneliness and yun sa dislikes naman syempre kapag ang bawa how people treat you kailangan alam mo din na ayaw mo nang ginagawa nila ayaw mo na ganti ugali nila towards you mga ganun so para malaman mo din yung limits mo and yung limits nila towards you Next is, never stop chasing your dreams. Cliché na, lahat naman siguro tayo sinasabihan ng ganun. Pero, this is very important. Kasi kung may pangarap talaga tayo, pangarap, <laughs> may pangarap talaga tayo, pagtatrabuhin natin at hindi tayo kitigil pangarap. Sabi nila, kailangan natin maging contento, oo. Pero, hindi dapat tayo makontento in a way na titigil na tayo kasi, ah, ito na lang, ito na lang yung gusto ko. Yun, kailangan natin mag-step up palagi. Ganun. And ako, I never stop chasing my dreams talaga kasi alam kong um, gusto ko maabot tong isang bagay na to. So pag natrabahon ko talaga kahit ano mangyari, ganun. So next is appreciate those who are there for you or huwag natin din i-overlook yung iba kasi ako, halimbawa, gusto ko na appreciate ako ng mga kaibigan ko, ganun. Pero kapag nakita ko din lang ako, ay na-appreciate, magiging sad ako, ganyan. Pero hindi ko nakikita pala na yung mismong mag nasa family is na-appreciate pala ako, na-overlook sila, ganun. So, appreciate the little things. At appreciate yun talaga yung nandyan for you. Kung hindi ka na-appreciate ng iba, hayaan mo sila. Um, kung sino yun nandyan, talaga. Sila yung paglaanan nyo ng oras, ganun. Next is, it's okay to be alone. Not at all times nandyan sila, your friends, your family, para sa'yo. Um, dalawang bagay to. It's okay to be alone. Like, have time for yourself. Mag-isip-isip ka muna. Mubanting ka kasama yung sarili mo lang. Doing what you love. Ganun. Para ma-relax ka muna. Ganun. Parang it's a type of unwinding din. And yung isa naman na it's okay to be alone. Kumbaga, kapag may kailangan ka, ganun. Minsan, hindi mo agad ma-reach out yung ibang tao. So, kailangan mo din maging strong for yourself. Ayan. We have to be independent in a good way. Next is never settle for anything less. 
never ever kasi dahil alam mo na nga yung mga gusto ko hindi ka dapat magsettle na ito na lang para sa akin sino okay na to hindi pwedeng okay na to alam mo yung best para sa iyo so yun yung i-grab ko next is number 8 it's your call follow your heart naranasan ko to nung nitong nagkaroon nga ng college admissions kasi everybody was telling me to go to this university na bumasa ako at then gusto ko talaga to sobrang doon ako yun yung hindi ko makakalimutan sobrang pressuring nun kasi ang daming umaasa na dito ako pumunta kahit ito na yung gusto ko tapos parang feeling ko sige dito ako pupunta kasi baka madisappoint sila mga gan pero you should follow your heart parang kung doon yung pinili ko diba doon sa gusto nila tapos hindi ko pala gusto doon eh di mahihirapan din ako mahirap na mag-aral iniisip ko pa na hindi ko talaga gusto doon so you have to follow your heart and be careful din kapag fina-follow nyo yun um, you still have to uh, balance your decisions kumaka next is number nine don't blame yourself kapag kasalanan naman talaga ng iba it's ano it's a part of loving yourself din ganun ba um, ito, may taong nakasakit sa akin, gano'n. So, ako, bigla ko sa sincer ko, bakit ko siya hinayaang saktan ako, mga gano'n, gano'n. So, it's not your fault na nagtiwala ka doon sa tao. It's that person's fault na sinira niya yung tiwala. Mo, gano'n. Number 10, explore and try out new things. Um, I've been trying to explore. Um, dati gusto gusto ko talaga sabi ko gusto mag painting pero wala akong time pero I think I would do it pag may time may budget and all of that tapos explore sig siguro hindi lang sa ganun sa mga hobbies nyo aba ko I've started watching friends last two weeks ago last week hindi ko alam basta wala pa siya isang buwan ngayon December lang ako nun at nasa season 3 na ako at uh, sobrang sobrang <laughs> Tadik na ako sa kanya. Minsan may mga nananaglik akong gawain dahil sa kapanood. Pero ano, sobrang ano siya. Ano mo sobrang? Na, ano siya, stress reliever talaga. Kapag sobrang pagod na ako, gusto magpahinga. Kasi matulog yun na akong friends. <laughs> Ayun. Child you things kasi um, it's a part of growing up. Parang nagpa-progress kasi isang bagay. You don't have to be stagnant naman. Next is 11, having experience. Kasi hindi sapat yung Natututo ka sa books, sa lectures, sa modules, gano'n. Sa aking part, since nasa film ako, ayun, hindi yung sapat yung natututunan mo lang. Ko lang yung elements, yung theories, and all of that. So, kailangan ko siyang i-practice para mas, mas mag-grow ako, mas masanay ako sa field, gano'n. Isa-start ako muna mag-practice sa photography, then um, kapag masasanay ako doon, then I'll incorporate yung film. Actually, I'm starting to write a script ngayon na Hindi na ako pa ako. Sana matapos ko ngayon December. And hopefully, if matapos ko siya, mag-put ko siya into film and everybody could watch it soon. Sana. Next, number 12, you can also go back to your first love. Kasi dahil yung marami na tayong ina-explore, nakakalimutan natin yung mga dating natin ginagawa. Bawa ako, ang hilig-hilig ko mag-journal, ang hilig-hilig ko mag-scrapbook. Alam mo yan, alam mo yan ang mga kaibigan ko. Lagi stationaries, pagbuna kami ng NPS, pandayan. In, I prepared pa ng mga pictures ay, kasi I love um, capturing moments and then keeping them. Ganun. Pero dahil na sobrang busy school, sa film, sa dami pang obligations, nakakalimutan ko ng balikan yun na talagang gustong gusto ko siyang gawin. Um, yung dinidikit yung mga pictures, yung sulat na mga diary, yung mga ganun. So kapag binabalikan mo siya, sobrang Alam mo yun, nakaka-refresh din. Kasi kagabi din, nag-start nga ulit ako magsulat ng gano'n. And then, maybe, nakapag-scrap ko ka ulit ako, hindi akong gamit. <laughs> Next, 13 is time management. Lalo na ngayon na nasa college na ako. Grabe yung pressure, grabe yung pag-manage. As in, double time kung double time. At, uh, syempre marami tayong obligations. Hindi pwedeng iiwan mo isang bagay para sa isang bagay. Kailangan mo talagang balance in school. Family, um, kung may career, also make time for your friends and uh, for yourself, of course. Kasi kapag naranasa ko na yung sobrang tutukos sa school, as in yung lahat ng ano, wala na, ang hirap. And also, of course, most importantly is church and giving time to God, syempre. Next is number 14, celebrate your achievements. Hindi pwedeng trabaho tayo ng trabaho, mababurn out tayo, guys. Pero, Baka naman puro celebration na lang at hindi na nakapagtabaw, diba? You should also balance that. Kasi kapag nirewardan mo yung sarili mo na 
Ala, pinagira po ko to. So, deserve ko magpahinga. Para ako, um, nakatapos ako na isang field. So, nagpahinga mo na ako. Nag-unwide mga ganun. Tapos ito ding December. Um, at nakarami din ako labas ng bahay. Akala ko hindi ako makakalabas ng bahay. Pero ayun, yun na din yung parang celebration ko after putting all the hard work sa akads. Ganun. Number 15, hanggang kailan masasabihin na di ba deserve ang isang bagay? Siyempre, ang dami mo pinaghirapan, ang dami mo nang binuhos, yung puso, yung dugo mo, yung, yung kaluluwa mo. <laughs> Para sa sa isang bagay na yun, yung, in, yung time and effort, binuhos mo, tapos nagkaroon ka ng recognition from other people, ng awards, ganyan. Tapos sasabihin mo pa di sarili mo, hindi ko naman to deserve, bakit ganito, ganyan. Tapos halimbawa, um, may mga tao ka nakasama na sobrang tataas ng posisyon, tapos feeling mo hindi ko deserve kasama sila. No, don't tell at tell the tears. Na. Kasi nandun ka na eh. Claim mo na na nakuha mo yun after all the hard work, after all the hardships, di ba? So, yeah. Number 16. Not all nice people are good. Ang cliche na din ito, siguro narinig it somewhere or quote from social media. Pero totoo yun, hindi lahat ng nice sa'yo ay good. Siyempre iba, makikisama, ganyan. Pero deep inside, you know, may mga... Kaya, careful who you trust. Kasi ako, ilang beses na din ako. Ah, uh, I trusted a few. Tapos, they just... Yung galit ko. Grabe, nag-ipod ako sa mga loob yung mga taong. Tiyar! Hindi, <laughs> ayun. Basta, ano, alamin nyo yung dapat yung pagkatiwalaan. Number 17. The more you wait, the happier you are when you get that. The happier you are when you meet. Yun ba siya yung exam? The more you wait, the more happier you are when you meet. Yun yung quote sa, ano, sa detective ko. So, ayun. Siyempre, ano, I vow yung career mo. Tapos, may pinagtatabong ka makuha ang isang bagay. Or ma-promote. Or, basta may, may goal ka. Ay, may goal ka. Tapos, may nagirapan mo. Then, you fail and you fail and you fail. Tapos, ang tagal mo siyang hinihintay na makuha. Ang tagal mo na siyang hinihintay na mapasayo. Uh, ito, ito kung mari yun. Uh, bang tumatagal na hinihintay mo sa bahay, mas nag-hype ka na, gusto gusto siya makuha. Tapos kapag doko mo siya, sobrang feel, fulfilling nun. Kasi syempre, ang tagal mo naghintay, ang tagal mo pinaginapan yun. And then, ito na siya. Nandiyan na siya sa mga kamay mo. Di ba? Diyan yung pangarap mo na kukuha mo siya. So, we have to patiently wait, eagerly wait, and uh, work hard para makuha yun. Number 18, second to the last, affirm yourself. Ito talaga yung New Year's resolution ko din. Na ako kasi, love language ko talaga, as in, as in top of all the love languages ko, is words of affirmation. Ang gusto ko, sinasabi na ako ng mga good words, gano'n. At yung inire-reassure ako, ganyan. So, hindi naman sa lahat ng oras yung magsasabi sa'yo yung gano'n. So, you, you also have to do that for yourself. So yun nga, your solution ko, every day, I have to affirm myself na, ano ah, you're so pretty, ganyan, you're smart, you're kind, you're helpful. Yung mga bata, kailangan nila i-practice yun talaga para abang malakas sila, ayun, mas, mas mag-grow yung confidence nila kahit ano sabihin ng ibang tao, alam nila si Rahil na, na, na mali yun. Na mali yung sinasabi nila tungkol sa kanila, yung masasamang traits sa sinasabi nila tungkol sa kanila, hindi pala dito. So, ayun, as nasa teens, teens, young adults, and tayo din, kailangan din i-practice yun, di ba? Every morning, harapin yung sarili nyo, ang ganda-ganda mo ba, ganyan. Uh, ang talino mo, ganyan. Kaya mo yun today. Ang galing mo buwan ng artworks, ganun. You can also write it down and affirm yourself every day, di ba? And last but not the least, alam ko, to, alam ko kasama to sa list ko noong 18th birthday ko. Cherish every second kasama yung Um, mahal sa buhay kasi hindi nyo alam kung halang sila mawawala. Um, I've lost a few na close sa akin and uh, I say na nasulit ko naman yung panahon kasama sila. Pero, nandun pa rin sa point na sana masatagal ko sila nakasama, ganyan. And, eh lang. Kailangan talaga natin sulitin yung bawat oras. Hindi sayang yung grab the time. Bawa niyaya kayo, tapos free naman talaga kayo. Sumama na kayo. Ganun. At spend, 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 spend more time with them. Kasi we'll never know talaga. So, those are the 19, 19, 19 things I learned from 
the 19 years I have lived. And grabe, last year ko na sa teenager. Pwede na ako next year. And uh, let's see what happens next year. And mara pa akong vlog sa nakaabang. Sana you will all we will continue to support me and my art. Sobrang sobrang ano natutuwa ako sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa akin. Dahil ako may times talaga na sinasabi ko na it's been years making content and you're still there and you're not like the other people na sobrang nag-grow ganyan. Pero alam mo yun, sabi ko nga, appreciate the little things. Yung mga taong nandiyan para sa akin at yung taong dumarating pa. Yes, um, sobrang na-appreciate ko kayo. The time and the effort nyo na ina-allot sa akin. And, uh, ayan. I promise to continue on making art and be an inspiration to you guys. Sana na inspire kayo sa akin. And yeah, thank you guys for watching. And always remember to be optimistically genius. Bye!